हे नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो के साथ तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि अगर जब आप किसी को अपना पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड या फिर हार्ड ड्राइव बेचते हैं तो आपको ये डर रहता होगा कि कहीं आपका ये डाटा इसमें जो था वो कहीं वो कोई रिकवर ना कर ले तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने किसी भी डाटा को पूरी तरीके से यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं जिससे कि अगर कोई और उस डाटा को रिकवर बिल्कुल भी ना कर सकता हो चाहे कितना बार भी वो ट्राई कर ले तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमारे YouTube चैनल के द्वारा मिलती रहे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने एक अपना चार का यहाँ पर पेन ड्राइव लगा दिया अपने सिस्टम में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा चार का पेन ड्राइव यहाँ पर शो कर रहा है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे यहाँ पर चार का पेन ड्राइव है जो मैंने अपने सिस्टम में इंसर्ट करा है तो मैं इसी पेन ड्राइव को यहाँ पर आपको इस तरीके से फॉर्मेट करके दिखाऊंगा कि जिससे कि यहाँ पर कोई भी डाटा इसका नहीं निकाल सकता तो इसके लिए आपको अपने स्टार्ट वाले बटन पर जाना है यहाँ पर CMD को आपको रन एस कमांड करके खोल एडमिनिस्ट्रेटर करके खोलना है कमांड प्रॉम्प्ट को तो जब आप यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को रन एस एडमिनिस्ट्रेटर खोल लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो मैं कुछ कमांड बता रहा हूँ आपको यहाँ पर कमांड वो वाले टाइप करना है और ये कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको लिखना है फॉर्मेट फॉर्मेट लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपने ड्राइव का जो लेटर है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ड्राइव है नहीं तो आपका यहाँ पे दूसरा ड्राइव भी फॉर्मेट हो जाता है तो हमारे यहाँ पे केस में यहाँ पे ई e हमारा ड्राइव लेटर है तो ई e लिखना है हमें इसके बाद कॉलम देना है कॉलम देने के बाद आपको यहाँ पे स्पेस लिखना है और फॉरवर्ड स्लैस लिखना है इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है एफ एस एफ एस लिखा हमने फिर कॉलन दबाया कॉलन दबाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है एन टी एफ एस एन टी एफ एस जब आप लिख देते हैं तो इसके बाद अगला कमांड यहाँ पे स्पेस लिखना है स्पेस लिखने के बाद फिर से आपको यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैस देना है और फॉरवर्ड स्लैस देने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है पी तो यहाँ पे पी का मतलब है पासिस कि आप कितनी बार अपने पेन ड्राइव को या फिर मेमोरी कार्ड जो भी आपका ड्राइव है उसको कितनी बार आपको यहाँ पर फॉरवर्ड करना चाहते तो पी लिखने के बाद कॉल ऑन यहाँ पर वन यहाँ पर टू या इन दोनों में से कुछ ले सकते हैं वन का मतलब कि आप अपने पेन ड्राइव को एक बार पूरी तरीके से यहाँ पर फॉरवर्ड करना चाहते हैं जीरो से जितने भी डाटा आपके पेन ड्राइव में था वो सारे डाटा आपको जीरो से यहाँ पर रिप्लेस कर देगा तो हमने वन कर दिया इसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है तो जैसे आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर कहता है कि इंसर्ट न्यू ड्राइव फॉर ड्राइव ई तो यहाँ पर अगर पहले से अगर ना पेन ड्राइव नहीं कर रखा है इंसर्ट तो आपको यहाँ पे ई पे एक पेन ड्राइव लगाना है तो वो करने के बाद आपको एंटर करना है अगर मान लें पहले से अगर लगा रखा आपने तो इंटर मार देना सीधा जैसे आप एंटर मारते हैं तो यहाँ पर आपका परसेंटेज चलना स्टार्ट हो जाता है तो ये परसेंटेज आपका यहाँ पर पूरा होगा जैसे हमारा यहाँ पर देखिए आप वन परसेंट पर अभी यहाँ पर शो कर रहा है तो ये आपका परसेंटेज है ये आपको पूरा हंड्रेड परसेंट तक होगा हंड्रेड परसेंट तक होने के बाद आपको यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपका पेन ड्राइव कितने जीबी का है मेरे जैसे चार जी का पेन ड्राइव है तो मेरे को चार जी का पेन ड्राइव में करीब दस पंद्रह मिनट का टाइम लगा था तो यहाँ पर मैं अपने वीडियो को पॉज कर देता हूँ जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम ना लगे तो मैंने अपने वीडियो को पॉज कर दिया है तो मैंने अपने वीडियो को यहाँ पर पाउस कर दिया था जैसे हमारा 98 परसेंट हो गया है तो यहाँ पर ये यह हमारा लगभग फॉर्मेट होने वाला है हमारा पेन ड्राइव एक बार हमने यहाँ पर एक डाला था तो हमारा यहाँ पर जितने भी डाटा था वो सारा हमारा जीरो से रिप्लेस हो जाएगा एक बार और ये प्रोसीजर देखिए हमारा यहाँ पर नाइन्टी हो चुका है और ये यह हंड्रेड परसेंट पर देखिए हमारा शो हो गया तो हंड्रेड शो होने के बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप अपने पेन ड्राइव का यहाँ पर नाम क्या देना चाहते हैं 